Hola, hola, amiguitos, qué alegría saludarlos y decirles a todos. Bienvenidos. Welcome, bienvenidos. Estamos tan alegres, tan felices de verlos de nuevo aquí. ¿Y saben, amigos? ¿Están sí. listos con su Biblia? Porque hoy vamos a claro. estudiar una historia. Aprendo la Biblia. Que está en nuestra Biblia, así que vamos a abrirla, ve corriendo, Uno. porque vamos a hablar. Pero Uno. antes de eso, Dani, ¿Y qué? digámosle a los amigos, uy, ¿qué? Es nuestra historia de hoy. ¿Qué pasa con esta ciudad? ¿Qué pasa con esta gente que está fuera de esta ciudad y está triste? Wow, parece. No que... tiene el flujo y eso sí tiene el refugio. Que la ciudad es como un refugio. Muy bien. Buena idea. O sea que nuestra historia de hoy vamos a hablar de ciudades de refugio. ¿Sabían ustedes que en nuestra Biblia encontramos que nos habla de algunas ciudades de refugio? Pues miren. Mucha gente se metía en problemas, quizás sin querer, accidentalmente lastimaban a otro y esa persona moría o les pasaba algo triste. ¿Saben qué pasaba? Esa gente estaba muy triste, pero Dios, Jesús hizo un plan. Él dijo que hicieran una ciudad de refugio a las afueras de la ciudad de Israel. Por eso esta gente está aquí buscando este letrero, este saben que dice ciudad de refugio y una vez lo encuentren van a correr a buscar una ciudad porque ellos están en problemas. ¿Puedes abrir la ciudad, Daniel? Así que Daniel y amigos, vamos a abrir nuestra ciudad de refugio y vamos a entrar esos personajes que vienen corriendo. Ellos venían corriendo y una vez estaban adentro, ahora estaban como felices, amiguitos. Ahora están felices porque acá están seguros. Vamos a cerrar la ciudad. Y ahora ya nadie podía vengarse ni hacerles daño porque ellos quedaban seguros allí, donde En la ciudad de refugio, amiguitos. ¡Qué hermosa! Ay, lo vamos a ver luego en nuestra historia que nos lo va a contar un personaje que tuvo una situación muy difícil. Así que, ¿están listos con su Biblia? Sí. Vamos, alístenla para estudiar el versículo. Estamos listos sí, para abrir bien. nuestra Biblia. Vamos. Una. A las dos. Y a las tres. tres. Y nuestro versículo está en Juan 14, 3. Y dice así, vamos a repetir todos. Despacio, Dani, para que todos puedan alcanzar a repetirlo. ¿Listos? Vamos con la primera parte. Dice así. En la casa de mi padre hay muchos lugares. Vamos a repetirlo, vamos. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Juan 14, 2. ¿Quién va a prepararnos un lugar? Jesús, amigos. Qué hermoso saber que Jesús nos está preparando un hermoso lugar. ¿Sabían ustedes que hoy en día tenemos algunas ciudades de refugio que son las iglesias? Vamos a imaginarnos que tenemos un constructor aquí y les vamos a dejar en nuestras páginas este constructor. ¿Sabe qué van a hacer ustedes? Van a ver allí en la imagen unos ladrillitos. Cada ladrillito va a estar representado una parte del versículo. Ustedes van a poner... Cada partecita en su lugar pueden hacerlo con tiempo allí en casa. Sí. Y también les estamos dejando un sketch o algo, un horario para que ustedes planeen ir cada semana a la iglesia. Y ustedes pueden hacer un check o pueden poner un sticker. Cada vez que ustedes vayan a la iglesia pueden planear qué hay que alistar, qué hay que hacer y qué actividad van a hacer en la iglesia. Qué hermoso será eso. Muy bien, amigos. Así que les invitamos a que hagan esto. Sí. Y a que se preparen, porque después de la historia vamos a jugar. ¿Con qué vamos a jugar? Con globos, globos, globos o globos con ya. balones suaves. Así que alístense y estamos ahora ready, listos para la historia. Hola amigos, hoy les voy a contar una historia y les voy a hablar de las ciudades de refugio y cómo me salvaron mi vida. Amigos, hace muchísimo tiempo yo era un simple granjero y estaba planeando construir una casa, pero... Yo invité a mi vecino para que me ayudara a construir esa casa. Así que estábamos cortando árboles con estas hachas. Cuando de repente la cabeza de mi hacha voló en el aire y ¡boom! Le pegó a mi, a, a mi vecino en la cara y lo mató. Obviamente era un accidente, pero aún así las leyes en ese tiempo decían 
vida por vida. Entonces significaba que aunque fue un accidente que lo maté, aún así de pronto podía morir hasta. Entonces yo recordé que Moisés, antes de morir, Dios le había indicado que hiciera un circuito de ciudades de refugio. Por si alguien se ha equivocado accidentalmente o ha matado a alguien o ha asesinado a alguien accidentalmente, pueden ir en esa ciudad y pueden estar libres y no van a tener que tener consecuencias de sus acciones accidentales. Así que yo recordé eso de inmediatamente, comencé a correr, 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 porque yo no quería que los familiares míos y del de vecino vinieran y, y encontraran el vecino muerto y después me cogieran y me mataran. Entonces yo comencé a correr, a correr, a correr y comencé a mirar esos letreros que antes no anotaba y seguí y seguí corriendo. Miré atrás para, por si alguien venía y no venía nada, así que corrí, seguí corriendo. Ni estaba llegar a esta ciudad de refugio antes que me encontraran. Así que cuando estaba corriendo, miré atrás, vi a alguien a la distancia corriendo. Así que me apresuré más rápido y seguí, seguí, seguí corriendo. Y ya comencé a ver las murallas de la ciudad. Y así yo seguí corriendo con más, más, más motivo. Ya llegué adentro de las puertas. Y amigos, estaba seguro. Porque en ese tiempo decía que cuando uno accidentalmente matara a alguien o lastimara a alguien, si uno llegara a estudiar refugio y uno le explicara a los sacerdotes lo que pasó, sí, sí. uno tenía. Pero si yo me salía de la ciudad, pues estaba en peligro. Y ellos no tenían nada que hacer si, me, si alguien me lastimaba. Entonces, por eso, yo ni estaba quedarme en la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera o hasta que un caso fuera resuelto. A veces necesitamos refugios en esta vida. Y así es, Jesús ha puesto iglesias para que nosotros ayudemos a los demás y, nos, y podamos tener un lugar para adorarlo y, y orar. Así amigos, cuando a veces te sientes que cosas, situaciones difíciles pasan, recuerda ir a la iglesia y encontrar refugio en Jesús. Bien amigos, hemos llegado al momento de las actividades y los juegos y vamos a jugar sí. al juego de las ciudades de refugio. Así es. Sí. ¿Sabían ustedes que actualmente en el mundo nosotros podemos encontrar una ciudad de refugio? Oh, sí. hmm. ¿Cuáles serán esas ciudades de refugio? Serían, amigos? A ver amigos, es algo que tenemos aquí en nuestro escenario. Sí, oh, la es la iglesia, amigos. La iglesia es una ciudad de refugio, por eso es tan importante que tú y yo vayamos a la iglesia, porque así estamos encontrando muchas cosas importantes que las vamos a ver en este juego. Sí. Así que este juego, Daniel y Felipe y amiguitos, va a consistir en sí. lo siguiente. Van a tener un globo o pueden tener una pelota suave y la idea es... Es que no sea muy grande, que no se vayan a lastimar al pegar. ¿Qué vamos a jugar? Este juego en algunos lugares lo llaman el ponchado o en otros le llaman el juego de la peste. Vamos a imaginar que esto es algo malo. ¿Qué es la peste? Es una enfermedad mala que puede llevar a la muerte. Entonces vamos a imaginarnos que esta es la peste. O quizás... Sí, alejanos, o quizás el COVID-19, como algunos lo llaman hoy en día. Ok, así que son enfermedades que pueden llevar a dónde... A la, a la muerte. muerte y queremos evitarlas, así que ustedes van a evitar esta peste, 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 ¿cómo van a evitarla? Ustedes tienen que desplazarse de un sí. lugar al otro, Daniel y Felipe lo van a hacer desde aquí hasta llegar a la ciudad de refugio. Que es Jesús. Muy bien, ellos van a tratar de llegar hasta allá sin ser han tocados, tocados por sí. este globo que es la peste. Si son tocados, van a tener que devolverse y volver sí. a empezar. Una vez lleguen allá, ustedes deben tomar un elemento que hay en la ciudad de refugio. Sí. Ok, aquí tenemos a nuestros constructores. Vamos a imaginarnos que vamos a construir la ciudad de refugio, que es la iglesia. Así que aquí tenemos muchos constructores que nos van a ayudar a construirla. Y mientras tanto, vamos sí. a ver por qué la iglesia es una ciudad de refugio en la actualidad para nosotros. Así que aquí está nuestro ladrillo sí, que dice sí. cómo la, la iglesia, iglesia es un lugar de refugio. La iglesia es un lugar de refugio, amigos. Vamos a ponerlo aquí porque este va a ser nuestro sign, nuestro letrero, para que la gente sepa que vamos a ir a la ciudad de qué? De refugio. refugio. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Así que vamos a hacerlo uno por uno. Ustedes lo pueden hacer en su casa entre dos, en, con su hermanito, con papi, mami, como lo quieran hacer. Va, ¿Quién quiere empezar? Daniel, muy bien, ok, te sientas Felipe y tú Daniel vas a empezar, entonces recuerda, 
yo voy a estar tirando la peste y tú vas a tratar de llegar al otro lado despacio, ¿ok? Vas a empezar allá, muy bien. ¿Already? ¿Listos, amigos? ¡Vamos! La peste te persigue, Daniel, la peste, la peste, la peste. ¡Oh, muy bien! Llegaste a salvo. Muy bien, amigos, yo voy a recoger la peste y mientras tanto, ¿puedes traernos un constructor de esa ciudad de refugio? ¿Quién será? ¡Wow, amigos! Aquí está. Es este constructor que dice, la iglesia es un lugar para hacer planes de evangelismo. ¿Sabían ustedes que la iglesia es una ciudad de refugio? Porque es el lugar donde podemos planear cómo ayudar a otras personas a conocer del amor de quién. De Jesús. Eso se llama evangelismo. Hacemos planes para que otros conozcan de Jesús. Qué hermoso saber que eso hay en nuestra ciudad de refugio, en la iglesia. Muy bien, Daniel. Pues yo un punto para Daniel. Vamos con Felipe. ¿Listos? Vamos, la peste, Felipe, te persigue la peste, la peste, la peste, la peste. ¡Oh, llegaste a tiempo! ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Qué, ¿Quién es? Jesús. Jesús es nuestro refugio. Muy bien. A ver, Felipe, toma un elemento más. ¿Cuál quieres agarrar de allí? La iglesia es un lugar para orar. Muy bien. La iglesia es un refugio porque es un lugar donde podemos orar. Cuando algunos están tristes, o, o quizás queremos agradecerle algo a Dios. cuando queremos agradecerle algo a Dios, o cuando hay familias que están pasando por momentos difíciles, qué hermoso saber que en la iglesia todos podemos orar juntos los unos por los otros. Un punto para Felipe. Viene Daniel, amiguitos. Vamos, Daniel. Ok, listo. La peste, la peste, la peste, la peste, la peste, la peste. Muy bien, Dani. A ver, un obrero más. Aquí está este constructor que está sacando mucha tierra y arena para poner los ladrillos y construir las paredes de la iglesia. Y dice, ¿por qué la iglesia es una ciudad de refugio? La iglesia es un lugar para tener, tener buenos amigos. ¿Tienen ustedes amiguitos en la iglesia? Pues eso hace que nuestra iglesia sea un lugar refugio, sí. porque tenemos amigos que nos ayudan a tomar good choice, buenas decisiones, amiguitos. Así que eso es muy importante. Dos puntos para Daniel y vamos ahora con Felipe. Felipe, ven acá. La peste, la peste, la peste, la peste, la peste. Oh, no. Te tocó antes de tiempo, Felipe. Así que hazte acá y vuelve a empezar. Sí. Ok, vamos. La peste, 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 la peste. Muy bien, Felipe, estuviste a tiempo. Un obrero más de nuestra ciudad de refugio que dice... La iglesia es un lugar para ayudar a quien lo necesite. Lo necesite. A ver, Felipe, ¿por qué crees que eso hace que la iglesia sea un refugio? Porque, digamos, cuando alguien viene está de Dios, nosotros podemos ayudar a esa persona a acercarse más a Dios si lo necesita. Muy bien. Y si alguien quizás no tiene mucha ropa, ¿podemos compartir con ella? Claro, o si están lastimadas, vamos a ayudarlos. O si hay algunos abuelitos que quizás no pueden ir solos a la iglesia, ¿podemos ayudarles? Sí. Muy bien, amigos. Qué importante saber qué esto hace de nuestra iglesia sí. en la ciudad de refugio. Muy bien. Felipe, acabas de perder un punto porque te dejaste tocar, así que vamos. Dos, uno. Continuamos con Daniel. Listo, amiguitos. Vamos, Daniel. Uno, dos y tres. La peste, la peste, la peste, la peste, la peste, la peste. La peste. ¡Oh! Muy bien, Dani. Sí. Vamos con tres puntos para Daniel, ¿ok? Otro obrero que está construyendo la ciudad de refugio. Oh, este. ¿Qué dice este? Mira, este se encarga de poner todo lo que son las conexiones de agua. ¡Wow! El, los plomeros son muy importantes, ¿verdad? Así que, ¿qué dice este? La iglesia es una ciudad de refugio porque es un lugar para qué? Para compartir, qué lindo saber que en la iglesia tú y yo podemos compartir, compartir. ¿qué podemos compartir en la iglesia? El a ver, amor el amor de Dios, muy bien dicho Daniel, ok, y vamos con dos puntos más, así que vamos tú, tres, y Daniel, Felipe, uno, ven Daniel, Felipe, vamos, ánimo, la peste, la peste, la peste, la peste, la peste, Wow, Muy bien. Ya estaba seguro. Ya estaba seguro, Felipe. Sí. Así que tráenos un obrero que dice. Sí, sí. La iglesia es un lugar para ayudarnos unos a otros. Muy bien. Podemos ayudarnos 
tanto económicamente muchas veces como a suplir las necesidades de los unos con los otros. También ayudarnos cuando alguien está triste, podremos ayudarnos. Animalos. Sí, animarlos para que sí. se sienta mejor. O cuando alguien está enfermo, podemos visitarlo. Muy bien, eso hace de la iglesia una sí. ciudad de refugio. Muy bien, Felipe. Vamos con el último punto para Daniel. Así que llevamos dos, tres. Vamos, Daniel. La peste, la peste, la peste. Ops, Daniel fue muy rápido, amigos. Así que la última dice así. No. A ver, no, dímela. La, la iglesia, iglesia, un lugar para escuchar la palabra de Dios y por tenerla en, en práctica. práctica. Oh, la iglesia es un lugar donde escuchamos la palabra de Dios y también aprendemos de ella y podemos sí. ponerla en práctica. Allí nos muestran cómo hacer para ponerla en práctica. Así que, amiguitos, vamos a abrir nuestra iglesia y vamos a ver qué hay por dentro. Wow, ¿están listos? Uno, dos y tres. Mira, esta iglesia ha quedado construida no solo por fuera, sino por dentro. Y cuando estamos adentro, feliz Daniel, ¿puedes sostenerme? Nosotros vamos a recordar que vamos a la iglesia y que esto es un lugar de refugio. Y vamos a la iglesia, ¿a qué, Daniel? A estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y ustedes, amiguitos, recuerden ir constantemente a la iglesia. Así que aquí vamos a poner a Sarita, quien está dentro de la iglesia. Ella ha venido a orar, a cantar, a leer su Biblia y ayudarse en los unos a los otros. Así que nos despedimos con una sonrisa diciendo, Dios les bendiga. Y recuerden siempre agradecer a Dios porque nos ha dejado ciudades de refugio en estos tiempos.